Herkese iyi günler yeniden. Ben dostunuz Cevdet Mehmet Kösemen, ressam, yazar ve ilginçlikler insanı. Bugün yine her zamanki gibi İstanbul'u plansız bir şekilde ilginç yerlerini göre göre gezmeye devam ediyoruz. Bugün artık tabi olayın merkezindeyiz yani. Vezneciler burası. Arkamızda Vefa semti uzanıyor. Tarihi Yarımada'nın göbeğindeyiz. Tarih, mimari, kültür gibi konularda burada öyle gezginler, öyle turlar oluyor ki ben artık bunların yanında biraz çömez kalırım. Ama ben şunu biliyorum. Bizim yaptığımız buradaki şey plansız olmak ve her gün gelip geçebileceğiniz detaylara farklı bir bakış açısıyla bakmak. Böyle bakarak gezince o zaman İstanbul'un tarihi yarımadasında bile hiç beklemediğimiz, hiç farkında olmadığımız şeyleri görebilir ve insanı rahatlatan bir macera yaşayabiliriz. Bakalım neler göreceğiz. Ben bayağı heyecanlandım. Gelin hep beraber gezelim. Evet, Kalenderhane Camisi'ne geldik. İstanbul'daki en eski camilerden biri. Yanılıyor olabilirim ama sanki Bizans Kilisesi'nden dönüştürülmüş gibi görünüyor. Yani tuğlalara ve pencerelerin detaylarına bakınca. Ben burada şimdi çaktırmadan şu bahçesine girmeye ve bahçesindeki arkeolojik kalıntılar arasında börtü böcek gözlemlemeye çalışacağım. Bakalım başarılı olamayacak mıyız? Buradan gide gide turumuza başlamış olacağız. Evet, şimdi bu tarihi mabedin bahçesinde gördüğünüz gibi bir kökü Bizans'a kadar giden inanılmaz kalıntılar var. Benim e, amacım kibarca buraya girerek taşların altına bakmak. Bakalım ne bulabileceğiz. Böyle yerler de bir açıdan güzel oluyor. Bakılmamış olmaları bu yerleri güzel kırıyor, kılıyor. Yani şimdi mesela hadi gel. Evet, döndük dolaştık ve İstanbul'un en şahane ve karizmatik kın kanatlı böceklerinden birini bulduk. Karabuz. Kara Fatma zannedilir ama değil. Hamam böceği ile alakası yok. Baya böyle bilim kurgu filminden çıkmışa benzeyen, çoğu insanı da korkutan nitelikte. Aslında bunlar salyangoz, solucan veya çürüyen etleri yer. Baya da büyük bir şeydir. Bunların bu normal türü bir de böyle çok büyük mavi parlakları oluyor. Şimdi ondan bulamadık. Ama bu burada çok güzel. Bu arkadaşı da buraya koyuyoruz. O yoluna gitti. Yani Türkiye'de sevdiğim şeylerden biri de bu. İç içe geçmiş bir mucizeler ülkesi gibi bir yer bura. Pek farkına varmıyoruz. Yani şimdi karşımdaki cami eskiden Bizans Kilisesi'ydi. Şu anda hala faal bir mabed. Burada Bizans devrinden kalma sütunlar var. Gerçekten kendinizi... Indiana Jones gibi hissedebiliyorsunuz. Onların altında böcekler, canlılar, acayip. Ve bu dünyanın çoğu gelişmiş ülkesinde de kalmayan bir şey. Yani hani gerçekten bir yeri keşfettiğini hissedemiyorsunuz çoğu zaman. Her yer çok net bir şekilde işte temizlenmiş, yazılar asılmış filan. Hani hoş bu da iyi ama bence Türkiye'nin doğusundaki dünyanın hala bu bozulmamış sihiri güzel oluyor. Evet, bugün bayağı sıcakmış yalnız, olacak gibi değil. O yüzden şimdi şu köşeyi dönüp Vefa Bozacısı'nda soğuk bir şeyler içeceğiz. Oh hadi bakalım bu sıcakta sonumuz hayırlı olsun. <gülüyor> hadi yolun açık olsun kanka. İnanılmaz klasik bozulmamış bir binanın altında tarihi Vefa Bozacısı'ndayız. Çok güzel, çok tarihi bir yer. Yani yerdeki karolar bile elle yapılmış eski tip. Tam tarihini veremiyorum ama korunmuş. 1800 kaç abi? 1876. 1876'dan beri bozulmamış. Aynı karoları böyle İstanbul'un bütün semtlerinde, merkezi yerlerde görebilirsiniz. Eski apartmanlarda. Ama işte burada değer veriliyor. O yüzden baya şahane bir yer. Evet sayın seyirciler bu eski Ekmekçizade medresesinin önündeyiz. Kuşlar için özel yuvalar yapılmış. Gerçekten feyiz alınası bir şey yani 
bina sırf böyle otokentte çizilen üç boyutlu bir şekil değil. Herhangi bir bina çevresindeki insanlarla yaşar, çevresindeki bitkilerle yaşar, diğer hayvancıklarla yaşar ve amacıyla yaşar. O yüzden gerçekten çok çok güzel yapmışlar. 1600'lü yıllarda yapılmış. Günümüzde bile kuşlara ev sahipliği yapmaya ve modernliğin mimarlık olduğunu zannedenlere dersler ve ayarlar vermeye devam ediyor. Evet şimdi Vefa'yı geride bırakıp İstanbul Üniversitesi'nden geçerek daha tırnak içinde modern ve ticari semtlere doğru gidiyoruz. Çünkü buranın tarihi mirası herkesin malumu ama gelin bakalım günlük hayatın içinde neler keşfedebiliriz bir de onu görelim. Evet İstanbul'un yakın tarihinde de güzel detaylardan biri 70'li yıllardan sonra yapılan pasajlar. Burada da güzel yerel bir pasajdayız. Şimdi bunlar günümüzde bize çok modern geliniyor ama günümüzün modern şeyleri yarının tarihi olacak. Bu yerde hoş bir işçilikle kırmızı bir yıldız yapmışlar. Yani sanki devrimci bir örgüt falan gibi gözüküyor eskiden kalma. Ama bütün bu pasaj dua kitapçılarıyla dolu, dini kitapçılarla dolu. Hoş bir tezat detayları anlayana. Evet şimdi her yerde toptancıların olduğu ve bu toptancılarda her şeyin akla gelebilecek ve gelemeyecek, her şeyin satıldığı bir yerdeyiz. Şimdi böyle semtlerde insanın biraz kafası afallar. Hani gerçekten böyle hani keşfedecek bir şey de yok gibi gelir. Ama eğer mağaza isimlerini okursak böyle çok ilginç şiirsel ve biraz da trajikomik şeyler ortaya çıkıyor. Mesela ben hani reklam değildir. Sırasıyla okuyorum bakalım. Mano Mancino, Pantono, Esketico, Zinzolin, Signore, Rizzano var, Lola Bianca var, Poletto var, Francello var. Yani bunlar belli. Cevval yerli girişimcilerimizin İtalyanca ya da yabancı zannettiği bir takım isimler. Mesela Fred Perry vardır. Şu karşıda Daniel Perry görüyorum. Hani Fred Perry'nin işte yıllar önce Fatih'te köprü altında kaybolmuş kardeşi midir nedir? Bir tane de takdir ettim Turhan diye gururla direnen bir mağaza daha var. Evet bu arada tabi bu isimlerdeki hani gerçeküstü çağrışımları falan bulurken lütfen yanlış anlaşılmasın her yerde bir hayat savaşı sürmekte biz de sürüyoruz. O yüzden hani burada çalışan emek veren sonra bu filmi izleyen ya da paylaşan gören duyan insanlar olursa yanlış anlamayın. Bizim amacımız genel bir duruma bir latifedir ve bütün girişimcilerimize de başarılar diliyorum. Gerçekten çalışan herkesin işleri rast gitsin diyorum. Evet, Laleli semt pazarının derinliklerine doğru ilerliyoruz. ve Burada yine akla gelebilecek ve gelemeyecek her şey satılmaya devam ediyor. Bizi artık kalbimiz yönlendirmeye devam edecek diyoruz ve Laleli'nin derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Evet şimdi acayip yorulduk ama neyse ki yolcunun ve gezginin dostu Metro Cafe yardıma yetişti. Şu anda acayip rahat bir ortam var. Görüyorsunuz bunlar insan arabalarına sıkışmış takılıyor. Oradan tam tepemizden de tren yolu geçiyor. Yani hayatın kesişiminde bir yer. Normalde gezinin sonunda yaptığımız serbest çağrışım gerçeküstü resim çalışmamızı gelin bugün gezinin ortasında yapalım. Kağıtlarımızı çıkarıyoruz. Şimdi Sirkeci Garı'ndayız. O kadar sıcaktı ki Halkalı'dan Sirkeci'ye Marmaray'la geldim. Burada tabi Sirkeci İstanbul'un eski uluslararası tren garı. Benim için çok dokunaklı hatıraları var. Yani bu köşede mesela İstanbul'dan Selanik'e giden trenler kalkardı 2000'li yılların başında. Ben o zaman üniversite öğrencisiydim. Üniversite öğrencisine yurt dışı çıkış harcı yoktu. Buradan baya şaka gibi paralara yani 50 lira gibi bir paraya biniyordum trene. Bütün gece uyuyordum. Sabah Selanik'te uyanıyordum. Nispeten insanın hareket özgürlüğünün daha çok olduğu günlerdi. Şimdi tabii dünya çok değişti, ekonomi değişti, İstanbul değişti ama yine bu köşede hala mesela şu küçük yerde uluslararası biletler satılıyor. Mesela bir ara Interrail diye bir şey vardı. Gerçi hala var da Türkiye'de daha zor. Bir bilet alırdın, onunla bütün Avrupa'yı gezerdin bedava. 
o bir olaydı yani böyle. Mesela Interrail bileti buradan alınırdı filan. Belki hala alınıyordur ama dünya gençlere ve belki de bu ülkenin vatandaşlarına biraz daha zor erişilir oldu. Abi selam. Interrail bileti burada eskiden satılırdı. Artık var mı? Onun hani seviyeleri vardı. En en kapsamlı olan kaçı oldu acaba? 947 Euro. Tamam ağam. Teşekkürler. Selaniye tren kalkıyor mu? Eskiden vardı. O bitti değil mi? Selanik bitmiş, Interrail var ama 950 Euro gibi bir fiyat yani onu ben çarpmıyorum artık. Öyle öyle şeyler benim de sağlığım değerli ama yani görüyorsunuz hani Avrupa'ya giden yol var da artık o yola yetecek para kimse de yok. Neyse hayat devam ediyor. Biz de dışarı değil içe dönüyoruz. O ve sizi ben şu anda Sirkeci'deki en gizli kuytu ilginç yerlerden birine götürüyorum. Haydi çuf çuflayalım. Evet, şimdi bu yemek cennetinde bir de gizli vaha var. Sizi oraya getirdim. Halil Lütfi dördüncü işanı gelin beraber gidelim. Yani görüyorsunuz böyle bir anda sessiz, sakin, şahane bir atmosfere geliyorsunuz. Ben Lütfi dördüncü beyin torunuyla bir kitap çalışması yaparken tanıştım ve burayı tanıdım. Gerçekten şimdi alt katları da ineceğiz. Böyle modernist üslüple yapılmış, yapıldığı tarihten beri korunmuş, temiz tutulmuş, çok nefis bir yer. Aşağıda bülbüller var, bir sergi var. Hatta çok eskiden kalma Bizans sarnıç kalıntıları var. İşte İstanbul böyle bir şehir. içinde gezdiğiniz sonsuz bir kitap gibi diyor ve şimdi aşağı iniyorum. Bu işanının önemli bir özelliği de tarihte burada eski Tan Gazetesi'nin yayınlanmış olması. Tan Gazetesi ne diyeceksiniz? Pek kişi artık hatırlamayabilir. Ahmet Emin Yalman'ın baş yazarlık yaptığı Cumhuriyet'in ilk yıllarında 2. Dünya Savaşı'nın ortalarına kadar liberal bir şekilde yayın çizgisi sürdüren Türk tarihinin önemli gazetelerinden biri. Sonra çok maceralar oluyor burada mesela Yan binadaki adam uyurken kimya fabrikasında sigarası dinamit lokumlarının içine düşüyor ve bütün cadde böyle o yandaki bina blok olarak laps diye yerden kalkıp yıkılıyor, korkunç bir facia yaşanıyor filan. Bu binaya bir şey olmuyor ama yani bayağı böyle hikayeli bir yerdir yani. Yani işte bu iş anının sahiplerinin vizyon böyle bir şey gerçekten. Pasajın bir kısmı yani burada kafeye kira verebilirlerdi. Özel bir zincir kahve açılabilirdi. Dükkan olabilirdi, şey olabilirdi ama gelirden feragat ederek burayı sürekli açık bir sergi olarak tutuyorlar. Yani çok çok güzel bir yer. Bir de gerçekten hani emin önünde falan ya da bu semtte biraz gezince insan beyni fazla yükleniyor. Burada gerçekten şöyle bir rahat rahat oturuyorsunuz. Kimse karışan yok. Kütüphane gibi bir yer. Otur çalış. İşte patlamanın resmi ve burada da Patlamadan etkilenen köftecilerin ifadesi. Öyle için köfte hazırlıyorlardık, büyük bir gürültüyle yere yapıştık, imdat diye bağırdık, cevap veren çıkmadı. Sonra yangını söndürmüşler ve böylece 10 saat enkaz altında kalan 3 köfteci canlarını böyle kurtarmış. Yani İstanbul'un tarihinde, Türkiye'nin tarihinde her yerde böyle çok acayip hikayeler var. Ama işte yani burada bu sergi olmasa kimse hatırlamayacak. Çünkü 1959'dan beri kaç sene geçti. Hafızaya sahip çıkmak çok önemli bir şey. Çünkü gerçekten hani bir semte değer veren şey tarih olduğu kadar orada yaşanan hikayeler de. Neyse ben de gücüm el verdiğince bunu yapmaya devam edeceğim. Bildiğim, gördüğüm garip şeyleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ee, burada da Halil Lütfi dördüncüye ayrılan köşeyi görüyoruz. Ben şahsen bu Halil Lütfi dördüncünün hayatı hakkındaki bir kitap için ek araştırmacılık ve yazarlık yapmıştım. Çok enteresan bir karakter. Son derece egzantrik ve biraz da cimri bir, biriymiş. Mesela şey yazarmış, oğluna kart postal atarken dermiş ki harfleri küçük yaz mürekkepten tasarruf et diye kızarmış. Mesela binanın dışından bakarmış. Bütün perdeler aynı hizada olmalı, ciddi değilsiniz, düzeltin şunları dermiş falan böyle egzantrik bir karakter. Ama belki de iyi işler yapmak için biraz egzantrik olmak gerekiyordur, biraz zor olmak gerekiyordur, bilemiyorum. Şimdi bugün izlediğimiz rota veznecilerde başladık, boza içtik. 
Ondan sonra biraz bilinçli olarak hani tarihi merkezlerden çok daha tırnak içinde keşmekeş olan Laleli gibi mer- semtleri geçerek buraya geldim. Şimdi tarihi yarımada hakkında çok daha bilgili insanları çok daha ciddi çalışmaları var. Ben aynı yerde bir de yaşayan şehri görmek ve göstermek istedim. Bugün gördüklerim arasında en çok hoşuma giden Valla garip gelecek de Laleli'deki dükkanlar oldu. Onların o tabela isimleri oldu. Aktif bir pazar yeri görmek beni baya mutlu ediyor. Yani bir de şey de güzel. İnsanlarla muhabbete girmesen bile çevrede yaşamın döndüğü bir yerde olmak insana iyi hissettiriyor. Okey diyorsun. Yani herkesin uğraşı var, derdi var. İşte biz de bu büyük şehirde uğraşan, dertlerini çözmeye çalışan insanlarız. Yalnız olmadığını hissediyorsun. O açıdan güzel bir şey. Bu rotayı kimlere tavsiye ederim? Valla İstanbul'da yaşayan herkese tavsiye ederim açıkçası. Bu böyle hani başka bazı semtlerin böyle bir farklı kişilikleri falan olur da İstanbul'da yaşıyorsanız gelin bu rotayı bir gezin. İnsanlık spektrumunu görün. Kalabalığı sevmeseniz bile bir kez görün. Çünkü burası gerçekten şehrin atar damarı. Yani çalışan kalbi. Siz kendi semtinizde bile satın aldığınız çoğu şey buradan şehre giriyor. Yani benim son ekleyeceğim şey bu açıdan şanslıyız ki tarihle yaşamın iç içe olduğu bir yerdeyiz gerçekten. Bu İstanbul'u dünyada eşsiz yapıyor. Yani Türkiye'yi de dünyada eşsiz yapıyor. Çünkü Türkiye'de bir sürü yer bu halde. Gittikçe gelişen ülkelerde şunu görüyorsunuz. Yani hani yaşam standartları yüksek ona bir lafım yok ama tarih böyle paketleniyor, sınırlanıyor bir ürün gibi hayatın içinden biraz koparılmış oluyor. Türkiye'de öyle değil. Yani Türkiye'de bir çiti atlarsın, Bizans Kilisesi'nin bahçesindesin. Bir kebapçıdan köşeyi dönersin, işte 1950'lerin köklü bir iş anındasın. Ve sürekli de bu tarih oluşmaya devam ediyor. Yani bugünün modern yerleri yarının klasik şeyleri olacak. Bu açıdan tarihi yarımadanın yaşayan yönünü herkese tavsiye ediyorum.